ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸು ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದಗಳು ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಹಾಗೇ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಭಾಷೆ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳೇನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಈ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವೀಗ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾಷೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವರ್ಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೀವಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಗ ವ್ಯಾಕರಣ
ಒಂದು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಎರಡನೆಯದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಮೊದಲನೆಯದು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದನೇದು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಎರಡನೇದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಈ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಲಿತ ನಂತರ ನಾವು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಈ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೀಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂತ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳು ಆ ಇಂದ ಳವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಇಂದ ಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ಈ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಓದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಸ್ವರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದನೆಯದು ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಎರಡನೆಯದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂರನೇದು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಯೋಗ ವಾಹಗಳು ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವರಗಳು 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 ಎಂದರೆ ಏನು ಸ್ವರಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ಎರಡು ವಿಧ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಒಂದನೆಯದು ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಎರಡನೆಯದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದು 
ಎರಡನೆಯದು ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮೂರನೇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಕಲಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅ ಇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉ ಉ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರು ರು ಎ ಅಂಡ್ ಒ ಈ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಅ ಇ ಉ ರು ಎ ಓ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಕಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಆ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಗಿದೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇದೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ರೂ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂ ಇತ್ತು ಆ ರೂ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಹೇಗ್ ಬರೋಣ ಏ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏ ಇದೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಓ ಇದೆ ಓ ಮತ್ತು ಔ ಎ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ ಐ ಆದ್ಮೇಲೆ 
ಓ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಔ ಈಗ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಎಣಸೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಆರಿದೆ ಈಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವರಗಳು ಈ ರಸ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರು ರಸ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ರಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಬಟ್ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವರಗಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಗಳಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲುತ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಆ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಈ ಕರೆಯುವಾಗ ಆ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ನಾನು ಅವ್ರ ಅದೇ ತರ ಕಾಲ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೃತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲುತ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಈ ತಮ್ಮ ನಾವು ನಾವು ಕರೆಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಕಿ ಮಾತ್ರವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಎಸ್ ಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಗೆಳೆಯ ಅವನ್ ಕರಿಬೇಕು ಗೆಳೆಯ ಇದು ಗೆಳೆಯ ಈಗ ನಾವು ಅವನ ದೂರದಲ್ಲಿರೋನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಮ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ತರದ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಪದಗಳು ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮೃತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವರಗಳು ಆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವರಗಳ ಎಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವರಗಳ ಎಂದರೆ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಈ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅವು ಯಾವುವು ಅವು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೆಯದು ರಸ್ವ ಸ್ವರ ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಎರಡನೆಯದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಹಾಗೇನೆ ಮೂರನೆಯದು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ ಇ ಉ ಋ ಎ ಒ ಒಟ್ಟು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಒಟ್ಟು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಎಂದರೇನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಆ ಇ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲುತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮುಂದೆ ಈ ಫ್ಲುತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಪದನ ತಗೋಬಹುದು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏ ಬಾ ಅವನ್ಗೆ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಬ ಅಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ ಏ ತಮ ಈ ತರದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೃತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ರಾಮ ರಾಮ ಈ ತರದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರದ ಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನ ಉಸಿರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೃತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಎಂದ್ರೇನು ಅದರ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳೇನು ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ವ್ಯಂಜನಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಂಜನಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇ ಕ ಅಕ್ ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪದ ಇದು ಅಕ್ ಕ ಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಾ ಈ ತರದ ಪದ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರೀ ಈ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ ಈ ತರದ ಬರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿವಿ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇದು ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ ಇದೆ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ ಇದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉ ಪ್ಲಸ್ ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬರೋದು ನೋಡಿ ಉತ್ ಉತ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸದೇನೆ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಗ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಏನಾಯ್ತು ಕಿ ಕಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೀಲು ಕಿಟಕಿ ಕಿಡಿ ಕಿರ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಬರೀ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಂತಹ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಎಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳಿದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತವೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಎರಡನೇದು ಆವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಎಂದ್ರೇನು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಎರಡನೇದು ಆವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೇದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗೀಯ 
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಐದು ವರ್ಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಐದು ವರ್ಗ ಮೊದಲನೇ ಕ ವರ್ಗ ಕ ವರ್ಗ ಎರಡನೇದು ಚ ವರ್ಗ ಮೂರನೇದು ಟ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ತ ತ ವರ್ಗ ಪ ವರ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಚಾಟ ತಪ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಚಾಟ ತಪ ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳು ಈ ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಐದು ಒಂದು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಕ ಘ ಘ ಈಗ ಕ ವರ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಚ ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಚ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚ ವರ್ಗವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ ವರ್ಗ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ ವರ್ಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ ವರ್ಗ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಣಸು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕ ವರ್ಗಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಒನ್ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಚ ವರ್ಗಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದಿದೆ ಇನ್ ಟ ವರ್ಗಾಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದಿದೆ ಇನ್ನು ತ ವರ್ಗ ನೋಡಿ ತ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ ವರ್ಗ ಪ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ಲೆಟರ್ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಐದು ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಿವೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವುಗಳು ಮೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವುಗಳು ಮೂಲ ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಯಿಂದ ಮಾವರೆಗೆ ಇವು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗ ಅವು ವ್ಯಂಜನಗಳಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ 
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಐದು ಕಾಲಮನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಐದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗೀಯ ಮಾಡು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐದು ವರ್ಗಗಳಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಈ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಬರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು 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 ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್